주님과 동행하시는 복된 하루가 되기를 원합니다. 여러분 이 주간에 우리가 헌신이라는 주제를 함께 나누고 있는데요. 오늘은 헌신하는 사람에게 주시는 하나님의 복을 생각을 해보려고 합니다. 우리들이 온 마음과 정성을 기울여서 우리의 시간과 재능과 물질을 다 바쳐서 하나님 앞에 헌신할 때 하나님께서는 기뻐하시고 우리에게 은혜와 복을 주십니다. 오늘 읽을 말씀은 잠언 3장 9절에서 10절 말씀인데 하나님 주신 재물을 가지고 하나님을 섬길 때 우리에게 복을 주신다 하는 내용을 담고 있습니다. 제가 이 말씀을 읽도록 하겠습니다. 네 재물과 네 소산물에 처음 익은 열매로 여호와를 공경하라. 그리하면 네 창고가 가득히 차고 네 포도즙 틀에 새 포도즙이 넘치리라. 아멘. 예수님께서는 재물이 있는 곳에 마음이 있다고 하셨죠. 그래서 재물을 선하게 사용해야 된다는 걸 말씀하셨습니다. 부자가 어떤 사람일까요? 우리는 부자는 많이 가진 사람이라고 생각합니다. 그러나 그렇지 않습니다. 진정한 부자는 가진 것을 잘 사용할 수 있는 사람, 그 사람이 부자입니다. 사무엘상 25장에 나발이라고 하는 사람이 나오죠. 이 사람은 소유의 양으로 보면 부자입니다. 많은 양떼를 거느린 사람이죠. 이때 다윗이 사울왕에게 쫓길 때인데 수아 사람들을 데리고 나발이 양털 깎을 때 침략자들에게 피해를 당하지 않도록 지켜주고 보호해 주었습니다. 나발에게 은혜를 베푼 것이죠. 그런데 나중에 다윗이 양식을 얻기 위해서 사람을 보냈을 때 나발은 다윗의 은혜에 보답하지 않았습니다. 오히려 다윗을 아주 멸시하는 말을 해서 다윗의 마음에 분노가 생기도록 만들었지요 여러분 가진 소유의 양으로 보면 나발은 큰 부자입니다. 그러나 그는 재물을 사용할 줄 모르지 않습니까? 은혜를 갚는 데 사용해야 되고 그리고 어려운 사람을 돕는 데 사용해야 되는데 그는 뻣뻣하게 굴다가 결국은 하나님의 진노를 받게 되었습니다. 여러분 하나님께서 우리들에게 주신 재물을 하나님을 섬겨 헌신하는데 잘 사용하면 그것이 하나님께 복을 받는 길이 된다는 걸 기억해야만 될 것입니다. 지금까지 목회를 하면서 기억에 남는 분들이 여러 분 계신 가운데 제가 부산에 목회할 때 집사님 한 분을 잊을 수가 없습니다. 이분은 한경직 목사님께서 목회하셨던 신우주 제2교회 그 마당에서 계단에서 오르내리며 놀았고 그리고 성탄절이 되면 예배당에 갔다고 합니다. 그런데 피난 내려오신 이후에 혼자서 고생하며 자수성가하는 과정에서 교회 가지 않았습니다. 그리고 제가 부임할 때만 해도 그분은 교회에 다니지 않고 오히려 교회 다니는 사람들을 많이 오해하던 분이셨는데 제가 부임하고 한두달 후부터 본래 신앙을 가지고 계셨던 그 아내와 함께 교회 출석을 하셨습니다. 그분은 자수성가에서 종업원들이 한 2, 300명 되는 공장을 운영하고 계셨는데요. 얼마나 주님께 물질로 헌신했는지 모릅니다. 그 낡고 오래된 예배당의 커튼을 다 바꿔주시는가 하면 장의자의 레자가 낡아서 그 속에 스펀지가 다 튀어나오고 그랬는데 그걸 모두 새로 갈아주는 그런 헌신도 하셨고 또 너무나 죄송하게도 또 교회 승합차들을 그리고 또 승용차를 헌납하셔서 또 교육자들과 제가 은혜를 입기도 하였습니다. 그러다가 나중에 예배당을 건축하게 되었을 때 이분이 당신의 공장 그리고 당신의 살고 계신 주택까지 담보물로 다 내놓아서 교회가 그것을 담보로 융자를 받아서 건축하는 데 크게 힘이 되었습니다. 그리고 또 교회 전자오르간 좋은 것을 봉헌해서 얼마나 잘 사용하고 있는지 모릅니다. 대부분의 성도들이 다 여유가 없이 어렵게 사는데 하나님께서 주신 그 물질을 그분은 선하게 하나님을 섬기는 데 사용해서 교회에 큰 힘이 되었던 것을 기억하고 있습니다. 또 그런가 하면 제가 아는 어떤 집사님은 젊은 부부였는데요. 뭐 가진 게 없었어요. 고생을 많이 했죠. 그러다가 그분이 아버지 학교를 이수하면서 신앙의 큰 각성과 다짐을 가지게 되면서 자그마한 사업을 시작을 했는데 그렇게 얼마 되지 않았습니다. 
근데 하나님께서 주신 사업이고 또 모든 소득은 하나님께서 주신 것이라 하면서 특별히 선교하는데 그리고 어려운 사람을 돕는데 정말 헌신하셨어요. 그리고 지금도 헌신을 계속하고 계셔요. 그런데 그 사업이 시작된 지 불과 10여 년 만인데 이제는 그 사업이 전국으로 확대되고 있는 것을 보게 됩니다. 제가 그 모든 과정을 옆에서 보고 있는 산증인이죠. 정말 주님을 위해서 물질로 헌신할 때 하나님께서 어떤 복을 주시는가 하는 것을 그 집사님을 통해서 똑똑히 보고 있습니다. 여러분 오늘 말씀은 재물로 헌신하는 것을 예로 들고 있지만 어찌 재물뿐이겠어요. 우리가 가진 재주와 건강과 시간과 모든 여건을 다 동원하고 무엇보다도 하나님께서 원하시는 것은 우리의 마음인데 온 마음을 기울여서 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 헌신을 할때 결코 하나님께서는 우리를 빈손으로 돌려보내지 않으실 것입니다. 이 영상을 함께 하시는 모든 분들이 최선을 다해서 겸손하게 하나님 주신 모든 것을 동원해서 헌신하여 섬기시기를 바랍니다. 반드시 하나님께서 우리들에게 영과 육의 은혜와 복을 주실 것입니다. 그런 모습으로 살아가는 저희 모두가 되기를 간절히 다짐해 봅니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 저희들의 생명, 건강, 시간, 재물, 재능 모든 것이 다 하나님을 섬겨 헌신하는 데 사용될 도구입니다. 그러나 저희들은 그 모든 것을 저희 스스로 얻은 것처럼 교만하면서 하나님을 섬기기는커녕 저희들의 육체의 소욕을 따라 살 때가 많았으니 저희들을 용서해 주시기를 원합니다. 이제 저희의 모든 것을 기울여 하나님을 참으로 사랑하여 헌신하게 하시고 그로 인하여 베푸시는 놀라운 하나님의 은혜와 축복을 받게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘